Hallo, hier ist Heiko Filo und heute möchte ich mich mal mit dem Begriff der Wahrheit beschäftigen. Ich war nämlich schon in manchen Foren und habe da so Dinge gehört wie die Wahrheit sei relativ oder die Wahrheit sei subjektiv. Und ich finde das sehr ermüdend, ich finde das sehr frustrierend. Deswegen habe ich gedacht, wir müssen einfach mal von vorne klar durchdenken, was ist denn jetzt mit der Wahrheit? Also was ist Wahrheit? Wahrheit ist ein Verhältnis zwischen einem Satz und einem Stück Welt. Wenn die Welt so ist, wie der Satz sagt, wenn das übereinstimmt, dann ist der Satz wahr. Und wenn die Welt nicht so ist, wie der Satz sagt, dann ist der Satz falsch. Das ist Wahrheit und Falschheit. Es ist ein Verhältnis zwischen einem Satz und der Welt. Es kommen zwei Punkte vor. Wir haben nichts mit Menschen zu tun. Sätze und Welt kommt kein Subjekt drin vor. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich sehe auf Ebay ein Angebot, drei Silbermünzen, drei Unzen Silber für 80 Euro, Fein Silber 999, ich biete 80 Euro, ich schicke die ihm hin, ich kriege ein Paket und ich kriege Silbertaler, aber die sind aus Schokolade. So, jetzt ist die Frage, hat der Verkäufer angegeben, was er angegeben hat, ist es wahr? dass er mir das auch geschickt hat, oder ist es nicht wahr? Angebot waren fein und zu silber. Tatsächlich habe ich Schokoladenteile erhalten. Die Sache ist falsch. Falsches Angebot, falsche Ware gekriegt. Ist eigentlich völlig klar. Aber wenn sich jetzt fragt, ist denn da Wahrheit subjektiv? Wie schon gesagt, in der Definition von Wahrheit taucht nicht kein Subjekt auf. Es gibt nur die Welt, es gibt den Satz, es gibt nur das Angebot auf Ebay und es gibt das Paket, wo die Sachen drin sind. Und das stimmt entweder überein oder ich stimme nicht überein. Da haben keine Subjekte was drin verloren. Wahrheit ist deswegen objektiv. So. Ist Wahrheit relativ? Entweder sind in dem Paket Silbermünzen drin oder Schokoladental. Und das ist morgen wahr und das war gestern wahr. Und das wird immer so wahr sein und das wird in Amerika wahr sein oder in Afrika wahr sein. Und das hängt, das hängt nicht davon ab, ob ich das sage oder jemand anderes das sagt. Es ist immer wahr. Es ist absolut wahr, wenn es wahr ist. Also, Wahrheit ist objektiv und absolut. Ist eigentlich ganz einfach, ist völlig klar. Weil nämlich das Verhältnis zwischen Satz und Welt die ganze Wahrheit ist und mehr ist da nicht. So, wenn das so einfach ist, wieso kommen dann Leute darauf, dass Wahrheit subjektiv oder relativ sei? Hm, der Witz ist, es gibt Erkenntnis, nämlich die Erkenntnis der Wahrheit. Und die ist subjektiv. Wenn wir nämlich Satz haben, ein Stück Welt haben, dann gibt es noch mich als Dritten, der jetzt beurteilt, das Verhältnis zwischen Welt und Satz ist stimmig, wahr, oder passt nicht zusammen, unwahr. Das beurteile ich. Und insofern ist ein Subjekt beteiligt. Ich kann mich nämlich irren bei dieser Einschätzung. Völlig klar. Da ist der Irrung. Also wenn man bitte davon relativ und subjektiv spricht, dann betrifft das doch die Erkenntnis. So. Nun ist es aber so, Nehmen wir mal an, ein Freund würde daran zweifeln, ob ich denn wirklich bei Ebay übers Ohr gehauen worden bin mit meinen Silbertalern. Dann würde er sagen, lass mal gucken, vielleicht hat er sich ja bei der Beschreibung vertan und hat dich irgendwie nicht genau gelesen. Ist denn die Beschreibung vielleicht am 1.4. verfasst worden? Vielleicht war es ja in der Brüllschnitz. Würde nichts daran ändern, dass Beschreibung und Ware nicht übereinstimmen. Aber ist meine Hypothese. Guckt er nach, sich dann, nee, ganz normal, Dezember und steht tatsächlich fein Silber 999 ist ganz klar hat Silber versprochen hat ist ein Paket drin zeig mal Paket her hast das aufgemacht ja ich habe nur reingeguckt wenn ich also guck mal hier hast es so gelassen ist keiner dran gewesen habe ich abgeschlossen wunderbar also die Hypothese dass das irgendwie ausgetauscht ist dass ich da irgendwie Mist gemacht habe können wir ausschließen der ist tatsächlich Schokoladenteil drin er guckt sich die an sagt tatsächlich Schokoladenteil Fragt er mich noch, ob ich denn noch ganz bei Sinn wäre? Ne? Habe ich hier gerade eine Psychose oder bin ich gerade betrunken oder sowas? Träume ich denn gerade? Nein, wir sind alle beide wach. Das heißt, er versucht, Alternativerklärungen 
zu finden, warum das vielleicht doch, diese Übereinstimmung doch da sein könnte. Und wenn alle anderen vernünftigen Hypothesen ausgeschlossen sind, dann bleibt nur noch übrig zu sagen, okay, ist zwar komisch, aber Angebot und gelieferte Ware stimmen nicht überein, das Angebot war falsch. Satz und Welt, falsch. Und er hat normalerweise nie ein Problem einer mit, dass er nach Prüfung aller relevanten Fakten sagt, der Typ hat mich reingelegt, der kriegt eine schlechte Bewertung, wenn er sich nicht dreimal entschuldigt und den Verkauf rückgängig macht und vielleicht noch 10 Euro Entschädigung zahlt. Sonst kriegt er eine schlechte Bewertung und das ist ja wohl eine Unverschämtheit. So jemand kann man doch nicht bei Ebay handeln lassen. Dann haben die Leute überhaupt kein Problem mit. Die sind sich ja so sehr sicher, ihrer Erkenntnis, ihrer Einschätzung, dass das nicht okay war. So. Wie, wär, wie sähe das denn aus, wenn jetzt jemand sagen würde, Heiko, du kannst dir gar nicht sicher sein, ob du nicht vielleicht doch Silbertaler bekommen hast, also Silbermünzen bekommen hast, weil Wahrheit ist immer relativ. Erkenntnis ist immer relativ. Oder die ist subjektiv. Das könnte sein, dass du dich, dass es morgen sich herausstellt, dass es falsch wäre. Du darfst dem Mann kein Unrecht tun, weil es könnte sein, dass du dich morgen bereust. Ja, könnte sein. Aber ich habe keinen Anlass dazu. Das wäre total lächerlich, wenn man solchen Argumenten kommt. Man prüft die Sachlage und dann irgendwann ist die Sache klar und dann sagt man sich, Haken dran, jetzt gibt es eine schlechte Bewertung, jetzt gibt es Rabatz. Also das ist eigentlich ziemlich lächerlich. Und wenn man in philosophischen Diskussionen mit solchen Argumenten konfrontiert wird, dann sind die Leute der Meinung, das wäre irgendwie ein legitimer Schachzug zu sagen, ja, aber das kann man nie wissen. Deine Erkenntnis ist subjektiv und relativ. Also, du kannst dir nicht sicher sein. Du kannst nicht gewiss sein. Das halte ich aber für falsch. Das halte ich für völlig irrational. Weil wenn man die Sachlage ausreichend geprüft hat, und wenn man sich klar genug ist, dann ist es rational und vernünftig zu sagen, ich weiß jetzt, wie das ist. Nämlich, dieser Satz beschreibt die Welt zutreffend. Das weiß ich jetzt. Und ich riskiere natürlich, dass ich mich vertue. Mit Sicherheit habe ich irgendwas falsch. Aber das hält mich nicht davon ab, mich festzulegen und zu sagen, ich weiß jetzt, wie dieses Verhältnis ist. Nehmen wir mal ein Beispiel, das die Leute nicht mögen. Ich habe mich umgeguckt und die Sache ist ziemlich klar, es gibt keinen Gott. Es gibt keine Götter. Es gibt kein Bewusstsein in der Welt, das irgendwie diese Geschichte steuert. Ja? Das machen wir Menschen, aber sonst niemand. Es gibt also keine Götter. Und das ist der Satz, es gibt keine Götter, beschreibt man hat sich nach völlig zutreffend, wie das in der Welt sich verhält. Und ich bin mir sehr sicher dieser Geschichte. Da gibt man, hört man ganz oft das Argument, aber das kann man doch nicht wissen, aber man kann sich doch nie sicher sein, das ist doch alles falsifizierbar. Und ja, es ist eben nicht falsifizierbar. Wenn es stimmt, dass es in der Welt keine Götter gibt, ist das nicht falsifizierbar. Die Wahrheit kann man nicht falsifizieren. Es könnte nur sein dass es nicht die Wahrheit ist, dass ich mich vertan habe. Aber ohne einen konkreten Anlass zu haben, daran zu zweifeln, dass meine Einschätzung richtig ist, zweifelt man nicht an meiner Einschätzung. Ich am wenigsten. Man muss schon einen konkreten Anlass liefern. Und das ist die Faulheit dieser Argumente. Dass sie nicht sagen, okay, du sagst, es gibt keine Götter, ich gebe dir einen Hinweis, einen konkreten faktischen Hinweis, wo du vielleicht zu der Erkenntnis kommst, Du hast dich, hast dich vertan und es gibt vielleicht auch Götter. Oder es gibt wohl Götter. Und aus dem, dem Grund kann man sehen, dass, es, dass, dass das so ist. Das wäre ja eine intellektuelle Diskussion, die wäre interessant. Da würde man sich über Sachen austauschen. Aber nicht dieses faule Argument zu sagen, vielleicht wird morgen irgendwie was passieren. Ja? Das wird mich nicht davon abhalten, bei Ebay meinen Haken zu machen und zu sagen, das war Mist. Genauso wenig, wie mich das davon abhalten wird, zu sagen, ich kann mich genug beschäftigt mal damit, für mich ist die Sache klar genug, Götter, vergiss es, gib es nicht. So, das ist also die sachliche Geschichte und ich wollte mal ein bisschen deutlich machen, wie absurd das eigentlich ist, mit so einem Argument zu kommen. Ich würde noch einfach zwei Überlegungen anfügen, warum ich glaube, dass Menschen mit diesem Argument kommen. Wahrheit sei relativ, Wahrheit sei subjektiv. Ich glaube, dass es Sie sich unwohl fühlen dabei, 
wenn sich jemand seiner Sache sehr sicher ist. Wenn jemand sich sein Wahrnehmungsvermögen, sein Einschätzungsvermögen traut. Das ist nämlich das, was ich tue an der Stelle. Das kann einerseits so sein, das sind jetzt keine Festlegungen, das sind nur ein paar Ideen, um mal zu gucken, wo kommt denn vielleicht sowas her. Es kann einerseits, einerseits so sein, dass diese Menschen erlebt haben, dass ihre Eltern oder die Personen, die verantwortlich für ihr Großziehen waren, sich auch sehr sicher waren und diese Sicherheit mit Gewalt ihnen aufgezwungen haben. Zum Beispiel Leute, die ihre Kinder schlagen, sind sich manchmal sehr sicher, dass das ihren Kindern gut tut. Behaupten das jedenfalls. Und damit ist natürlich die Sicherheit der Eltern sehr gefährlich und sehr bedrohlich. Und man wird sich sehr unwohl fühlen, wenn man später Leuten trifft, die sich ihrer Sache auch sehr sicher sind. Das würde aber nicht diesen Leuten, die sich ihrer Sache sehr sicher sind, gerecht werden, sondern eigentlich würde ja das Unwohlsein den Eltern gehören, die das früher verbockt haben und nicht den Leuten, die sich heute ihrer Sache sehr sicher sind. Ein zweiter Grund könnte sein, dass vielleicht diese Menschen als Kinder sich ihrer Sache sehr sicher waren. Manchmal sind sich Kinder ihren Sachen sehr sicher und spüren genau, hier stimmt irgendwas nicht und das ist nicht okay, hier, hier läuft irgendwas schief. Aber diese Wahrheitserkenntnis, die sie hatten, wurde bestraft, ignoriert, bedroht, lächerlich gemacht und zersetzt. Vielleicht so. Dann würde das heute in diesen Menschen sehr wahrscheinlich, wenn sie das Gefühl haben, ich bin mir meiner Sache auch sehr sicher, ein unwohles Gefühl auslösen. Und das könnte dazu führen, dass sie sagen, auch andere Leute sollen sich nicht so sicher fühlen können, weil ich fühle mich auch nicht so sicher. Ich gönne denen das nicht, sozusagen. Weil sonst würde ja deutlich werden, dass ich mich überhaupt nicht sicher fühlen kann mit meiner Wahrnehmung. Und dann wird vielleicht deutlich, dass es ein Problem gibt in meiner Vergangenheit. Und dann würden sie auch ihr eigenes Bedürfnis, unsicher zu sein, weil ihre eigene Sicherheit so beschädigt worden ist, an anderen ausagieren und sie auch zum Sündenbock ihre Probleme machen. Das wäre auch nicht fair. Ich glaube, dass aber solche Dynamiken öfter mal eine Rolle spielen in diesen Diskussionen. Deswegen ist es auch, macht es auch wenig Sinn, mit Leuten, jedenfalls meiner Erfahrung nach, zu diskutieren, die dieses Argument vorbringen. Deswegen richte ich mich mit dem Video hier auch mehr an die Leute, die an der Wahrheit interessiert sind und dann diesem Argument begegnen. Ich würde dazu raten, sehr vorsichtig zu sein und nicht seine Zeit damit zu verschwenden, diese Sachen zu diskutieren, weil es oft emotional motivierte Äußerungen sind, die nichts damit zu tun haben, dass man an der Wahrheit interessiert ist. Ich hoffe, das ist ein weiser Rat und es ist hilfreich. Bis zum nächsten Mal.